Saya berasa gembira untuk melaporkan setakat ini sahaja Seramai hampir 100,000 peserta telah berjaya kerajaan keluarkan daripada kepompong kemiskinan Hasil pelaksanaan program transformasi negara Kisah pertama, marilah sama-sama kita saksikan video di skrin Ini kisah Encik Muhammad Jaafar bin Juman Beliau adalah seorang penjual buah-buahan di Tanjung Karang, Selangor yang mengikuti program Azam Tani. Saya mula terfikir untuk meniaga mengumpul barang-barang asas tani seperti pisang, geladi, apa juga yang hasil tani saya kumpulkan untuk pasaran ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah daripada bimbingan dia saya boleh meningkatkan hasil jualan saya, pembelian saya. Ha, dulu pendapatan saya dalam lingkungan dalam 700-800. Sekarang saya boleh menjangkau sampai ha, 2,000, 3,000, 4,000 satu minggu. Alhamdulillah. Kita bersyukur kerana Malaysia telah diiktiraf oleh firma antarabangsa iaitu BAV Consulting and Wharton School dari Amerika Syarikat bahawa kita adalah negara yang terbaik untuk para pelabur bagi tahun 2017. I uh, have an operation called Lipid Camp based in uh, Sri Alam in uh, Johor Bahru. We uh, make products that uh, we supply to the pharmaceutical industry. The uh, grant has helped us uh, tremendously because uh, he has propelled us from uh, a very small SME to a, a reasonable size, a, a more GMP kind of uh, facility that we are able to pro penetrate all these big companies in the US and Europe and, um, uh, and South America and Japan. See, before we uh, took on the grant and uh, our, our production was about five to eight tons per day, our turnover is probably about 17 to 18 million a year. But with the new grant that is given to us, our production is going to increase uh, by uh, threefold. I'm working for Slumberge right now and I'm based in uh, Labuan, Malaysia. So I did engineering, so I was one of the scholars from uh, Petronas. Um, and after graduation, I actually worked in Slumberge in several other countries to gain some experience. And then now I'm back in Malaysia to, to serve the country. Bercakap dari soal kemanusiaan dan kerajaan mendahulukan kepentingan dan kebajikan rakyat adalah satu cerita benar yang menyentuh hati saya dan ramai kerana ia telah menjadi viral walaupun kisah itu berlaku pada tahun 2013 apa yang menarik untuk semua orang tahu kisah ini di Malaysia semua warga negara layak untuk menerima bantuan khidmat kesihatan Sebenarnya tak sengaja sebab saya cuma komen dalam satu post Raja Zari Sofia berkenaan perkhidmatan hospital di Hospital Sultan Amina. Jadi sebab saya tengok ramai yang mengatakan benda-benda yang tak berapa elok berkenaan tentang hospital kerajaan. Jadi saya kata mungkin saya patut share cerita saya supaya orang lain ni sedar bahawa hospital kerajaan telah membantu banyak rakyat dan semua cumanya kami rakyat ni tak tak bercakap. Tapi bila saya dah mulakan terima kasih, tengok ramai pula yang mula keluarkan okey terima kasih, mula bercerita tentang hal-hal masing-masinglah. Untuk menempa sesebuah kejayaan, ia menuntut pada usaha dan sokongan padu daripada segenap rakyat untuk sama-sama bahu-membahu, ganding-berganding, seiring dan sejalan, senada dan seirama rakyat dan kerajaan demi mensejahterakaan Malaysia.